क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड थर्टी पास ना एकशे तीस नंबर तो क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सिडेंट इन कंस्ट्रक्शन एरिया कंस्ट्रक्शन साइट वरती कुछ टाइप से एक्सिडेंट होता कि टाइप से एक्सिडेंट कॉमनली है पहली गोष मैं तुम्हारा संगू देते कि फैटैलिटी एक्सिडेंट कि फेटल ऐक्सिडेंट तो समझा ये चौगा टाइप से ऐक्सिडेंट का है ये कस डिफेंड कराए तो कुछ टाइप का अपघाता तुम्हें मेजर मनना कुछ टाइप से आया नियर मिस मनना तो सर्वे सुरू करू लोवेस्ट पसन नियर मिस नियर मिस हा एक ऐक्सिडेंट का टाइप है ज्यादा डैमेज कुछ प्रकार से हो अपघा घड़ेला जो मराठी भाषे संगाइच नियर मिस मे थोड़क बचावला अर्थ हो रहा है माना कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कहीं तरी काम चालू है को वर्क खालन जाए और वरुण एखाद मटेरियल का पड़ल पे अंगा न पड़ता एक फूट पुढ़े पड़ला मे विचार करा जर तो व्यक्ति एक सेकंद जारी पुढ़े आता तरी का पड़ेगा पे मात्र कुछ डैमेज नहीं है प्रॉपर्टी का डैमेज नहीं है एनवायरमेंट चल डैमेज नहीं है व्यक्ति में इंजुरी पाने नहीं है अच्छा टाइप का ऐक्सिडेंट मे कि ज्यादा कुछ ही प्रकार की हाँ हो डैमेज हो टाइप ऐक्सिडेंट का बोल जाता निर मिस आता हेपेक्षा वरचल टाइप कुछ है अपघाता बगूया तो तो है मैनर ऐक्सिडेंट मैनर ऐक्सिडेंट मे का होता कि दुखापत होते इंजरी होते कि एनवायरमेंट का लॉस होता कि प्रॉपर्टी का देखी लॉस हो तिगंपैकी एखी गोष होते कि तिग ही गोष होता एनवायरमेंट का डैमेज होता प्रॉपर्टी का होता वर्कर का हो सकता मैं मैनर इंजरी कभी मना चाहिए मैनर ऐक्सिडेंट कभी मना चाहिए एखाद व्यक्ति फिर फर्स्ट एड कराए कहीं तरी खर्च के लिए दगड़ वगैरह लगला कि टूल लगल एखाद फ्त थोड़ा सा मान कि बैंडेड लाइन काम फर्स्ट एड कर काम होता है तो अशा टाइप के ऐक्सिडेंट का बोलना है अपन मैनर ऐक्सिडेंट एखाद व्यक्ति का डोल मे केमिकल गेल मैनर है तुम्हारा दवाखान जाए की गरज नहीं है तुम्हें फर्स्ट एड देता आई वॉश ने वॉश करू शता दा वीस मिनट ये डोल ड्रॉप टाकू शकता जाए सीम्पल तो हा प्रकार से का है मैनर ऐक्सिडेंट होता मे ज्यादा जास्त वे लगे नहीं नीट होने सा मेजर ऐक्सिडेंट मे का आता एक दुसरा पन ये स्टेप है कि मॉडरेट ऐक्सिडेंट मॉडरेट मजे मध्यम दर्जा ऐक्सिडेंट ठीक है म मॉडरेट ऐक्सिडेंट मे काम हो रहा है तो मॉडरेट ऐक्सिडेंट मे तो व्यक्ति कमीत कमी तीन दिवस काम होकत नहीं असा अपघा म मॉडरेट ऐक्सिडेंट मे का होता फ्रैक्चर होता छोटस तीन दिवस शकना नहीं कि दोन तीन टाके जाऊ शकता अस कट जाए कि तो वरुण पड़ेगा है तेज पाठी मार लगे है तो अशा केस मे का होता तो व्यक्ति दोन तीन दिवस ये नहीं तो क्या होना है तो केस मे अपन मॉडरेट ऐक्सिडेंट मनना है तीन दिवसपर्यंत जर तेल कंपनी ने सुट्टी दी तो मेजर ऐक्सिडेंट मे का होना है कि मोटे दुखापन हो रहा है मजे जस कि तो व्यक्ति एक वर्ष काम नहीं आला सहा महीने काम नहीं आला तेचा हाथ कापला गला पूर्णपने पाय कापला गला ठीक है कि वह एखाद अवयव का तरी न कामी है तो अशा जीवंत आतो तो पखाद अवयव न कामी जास मे का मनना है अपन तेल मेजर ऐक्सिडेंट कि पैच खूब मोट ऑपरेशन कराव लगल तला हाथ खूब मोट ऑपरेशन करा लगल तो अशे केस मे अपन मेजर ऐक्सिडेंट मनना है फेटल ऐक्सिडेंट मे का फेटैलिटी कभी होते एखाद व्यक्ति मृत्युमुखी पड़ा तो अपन क्या बोलना है फेटल ऐक्सिडेंट जर एखाद व्यक्ति मृत्युमुखी पड़ला अपघा तो क्या मनना है फेटल ऐक्सिडेंट हाइट वरुण पड़े एखाद व्यक्ति कि एखाद व्यक्ति लाप चावला साइट व मशीन मधे गए तो व्यक्ति पूर्णपने का तो तिथे हाथ पे तुटन वगैरह मृत्यु अशा ऐक्सिडेंट का बोल रहे अपन फेटल ऐक्सिडेंट इन्सिडेंट की इतने डेफिनेशन दिल्ली है इन्सिडेंट आने नियरमीस ऑलमोस्ट सिमिलर है इन्सिडेंट मे पा होता है घटनाज घटते प्रकार से डैमेज हो नुकसान होत नहीं कि इंजरी हो व्यक्ति पा घटने मे क्षमता आते हाँ पोचने की मे माना कि एखाद सीमेंट की कोई मैं समोर वरुण पड़ी माला का नहीं है पी जर मजा और पड़ी अभी तो क्या आत मैं कहीं तरी फ्रैक्चर वगैरह कि मोटी इंजरी जाती मैं जखम जाए लक्षे तो सीमेंट या गोनी मे फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कि मटेरियल मे तो घटने मे क्षमता होती कि माला हाँ पोचना चीज अशा घटने का बोल जता तो इन्सिडेंट बोल जता क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड थर्टी वन वॉट इज टूल बॉक टॉक्स ये टीबीटी देखे बोलते हैं आता तुम्हारा मैं टीबीटी बदल संग पुनः बगू क्या टीबीटी जास्त करो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मे तुम्हारा बढ़ा है तो टीबीटी रोज शिफ्ट सुरू होने पूर्व वर्कर सेफ्टी चाहिए सुपरवाइजर कि सेफ्टी ऑफिसर हे का करते टूल बॉक्स स्टॉक देते एक मीटिंग आते टूल बॉक्स स्टॉक मे कि टूल बॉक्स मीटिंग मे का संगित जाता तो पहली गोष तो आज तुम्हें का काम करना है तो सर्व संगित जाता दुसर तो काम कुछले कुछ हजार है धोके है हाँ है ते सर्व संगित जाता और तीसरी गोष कि हजार उद्भव नए ऐक्सिडेंट उद्भव नए ये तुम्हें सेफ्टी कैसी घाय है येबल डिटेल मे संगित जता को टूल बॉक्स स्टॉक सेफ्टी सुपरवाइजर कि सेफ्टी ऑफिसर कि सेफ्टी टीम से कोई तरीवेला ऑथरिटी व्यक्ति ऑथराइज व्यक्ति तिथे आना है 
किती वेळ चालते बरं पंधरा मिनटं ते तुमच्या वर्दीवर तुम्ही एका तासपर्यंत पण घेऊ शकता पण कॉमनली पंधरा मिनटं ही प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये घेता त्याच्यामध्ये वर्करांचे प्रश्न देखील तिथे सॉल्व्ह केले जातात जास्त करून टूल बॉक्स स्टॉक मध्ये लेबर वगैरे यांना सांगितलं जातं सुपरवायझर देखील त्या टूल बॉक्स स्टॉकचे पार्ट असतात क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड अँड थर्टी टू वॉट इज डी बी ए डी बी एचा फुल फॉर्म काय असतो बेसिकली तुम्ही बघितलं असेल की आवाज कशामध्ये मोजतो तर डेसिबल मध्ये मोजतो तर हे त्याचाच अर्थ आहे डी बी हा शॉर्ट फॉर्म आहे डेसिबल या शब्दाचा ए काय आहे तर ए असतं इथे स्केल ए असं आहे त्यामुळे डी बी ए तुम्हाला बघायला नाही मिळणार तर जास्त करून फक्त डी बी बघायला मिळणार आहे तुम्ही बऱ्याचशा वेळेस न्यूजवर पण ऐकलं असेल की इतक्या डी बी आवाज होता तितकी सभा होती तर ते नव्वद डिसेबलच्या पेक्षा पण जास्त आवाज होता तर हे बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही ऐकत असतात इव्हन डी जेचा आवाज देखील जास्त होता हा साऊंड आहे हा नॉईज आहे तो कशामध्ये मोजतात त्याचं युनिट काय आहे तर त्याचं युनिट डेसिबल आहे मग डेसिबलचं शॉर्ट फॉर्म इथे डी बी आहे वन हंड्रेड अँड थर्टी टू वॉट इज एल ई एल अँड यू ई एल एल ई एलचं फुल फॉर्म आहे लोअर एक्सक्लोजिव्ह लिमिट आणि यू ई एलचा लॉंग फॉर्म आहे इथे अप्पर एक्सक्लोजिव्ह लिमिट मग याचा अर्थ काय नेमकं ते समजूया लेवल ऑफ फ्लेमेबल गॅसेस ऑर टॉक्झिक गॅसेस शूड बी झिरो लेवल ऑफ ऑक्सिजन शूड बी इन बिटवीन नाईन्टीन पॉईंट फाय टू ट्वेंटी थ्री पॉईंट फाय पर्सेंट इन व्हॉल्युम इथे त्यांनी सांगितलेलं आहे की फ्लेमेबल गॅसेसची लिमिट ॲटमॉस्फिअरमध्ये आपण जिथे काम करतोय तिथे शक्यतो पॉसिबल असेल तर झिरो ठेवण्याचा प्रयत्न करा मग एल ई एलचा इथे काय संबंध बरं आहे एल ई एल काय सांगते आपल्याला एल ई एल म्हणजे एखाद्या याचं असं प्रमाण की त्या प्रमाणावर तिथे आग लागू शकते कमीत कमी तितकं प्रमाण असलं पाहिजे आता मी उदाहरणातून सांगतो माना की मी इथे माझ्या रूममध्ये बसलेलो आहे आणि ॲसिटिलिंग लिक्विड आहे तर ते काय होतं तिथे आग लागते त्याला ॲसिटिलिंग गॅसला मग ॲसिटिलिंग गॅसचं कमीत कमी प्रमाण हवेमध्ये किती पाहिजे तेव्हा आग लागेल एकदम थोडंसं असेल तर आग लागेल का नाही लागणार तर माना की ॲसिटिलिंगचं एल ई एल मला दिलेलं आहे एट पॉईंट फाईव्ह उदाहरण फक्त एट पॉईंट फाईव्ह पर्सेंट दिलेलं आहे हवेमध्ये ॲसिटिलिंगचं एल ई एल लोअर एक्सक्लोजिव्ह लिमिट म्हणजे याचा अर्थ काय तर ॲसिटिलिंगचं प्रमाण माझ्या रूममध्ये जेव्हा साडेआठ टक्के होईल एट पॉईंट फाईव्ह पर्सेंट होईल तेव्हाच मात्र त्याला आग लागणार आहे त्याच्यापेक्षा कमी असेल तर आग लागणार नाही हे लक्षात ठेवायचं मग ॲसिटिलिंगचं प्रमाण मी माझ्या रूममध्ये वाढवते थोडंसं सात पर्सेंट आठ पर्सेंट नाही लागणार आग मी माझीच पण लावून पाहिली नाही लागली पण कधी लागेल आग जेव्हा आठ जाईल तेव्हाच लागणार आहे आणि प्रत्येक गॅसचं प्रत्येक केमिकलचं प्रमाण एल ई एलचं हे अलग अलग असणार आहे काही काही लवकर लागतात काही काही लेट असतं तर हवेमध्ये एखाद्या गोष्टींचं प्रमाण एखाद्या केमिकलचं किंवा फ्लेमेबल मटेरियलचं प्रमाण त्याला काय बोलणार आहे आपण एल ई एल कमीत कमी किती पाहिजे एक्सप्लोजनसाठी किंवा आग लागण्यासाठी मग इथे अप्पर एक्सप्लोजिव्ह लिमिट काय काय आहे तर इथे जास्तीत जास्त प्रमाण किती असेल तरच तोपर्यंत आग टिकू शकते मग ॲसिटिलिनचं घेतलं तर एक्क्याऐंशी टक्के आहे मग ॲसिटिलिन जर हवेमध्ये एक्क्याऐंशी टक्के असेल तोपर्यंतच आग लागेल जर त्याच्यापेक्षा जास्त गेलं तर लागणार नाही म्हणजे ही अप्पर लिमिट आहे तुम्ही साठ पर्सेंट होऊ शकता सत्तर पर्सेंट असं तरी आग चालूच राहील ऐंशी टक्के झालं तरी चालेल एक्क्याऐंशी टक्के झालं तरी आग लागेल पण जर ब्याऐंशी टक्के झालं एटी टू पर्सेंट झालं म्हणजे आपण काय केलं अप्पर लिमिट त्यांनी क्रॉस केलेली आहे तर अप्पर लिमिटपेक्षा जास्त जर ॲसिटिलिनचं प्रमाण झालं लगेच आग विजणार आहे किंवा आग लागणार नाही लक्षात ठेवायचं हे लोअर एक्सप्लोजिव्ह लिमिट म्हणजे हवेमध्ये ते एक्सप्लोजिव्ह गॅसचं असलेलं प्रमाण ठीक आहे आणि अप्पर लिमिट म्हणजे जास्तीत जास्त किती असेल तरच त्याचं एक्सप्लोजन होणार आहे हाऊ मेनी स्कॅफोल्डिंग टॅग्स यूज इन स्कॅफोल्डिंग आता किती प्रकारचे स्कॅफोल्डिंगचे टॅग असतात प्रामुख्याने तीन असणार आहे मी बघितलेले आहेत तर बघूया काय आहे पहिलं तर ग्रीन टॅग ग्रीन टॅग म्हणजे काय हिरवा दिवा दिसला म्हणजे काय सेफ आहे हे लक्षात ठेवायचं आपल्याला स्कॅफोल्डिंग इज सेफ टू वर्क स्कॅफोल्डिंगवरती एक टॅग लावलेला असणार आहे हिरव्या कलरचा त्याच्यावरती सर्व त्या स्कॅफोल्डिंगची माहिती इन्स्पेक्शनची तारीख कोणी इन्स्पेक्शन केलं ते लिहिणार आहे आणि पुढे लिहिणार आहे की ओके रेडी टू यूज म्हणजे आपण ते स्कॅफोल्डिंग वापरण्यासाठी सुरक्षित आहे असं तिथे ग्रीन टॅग लावतो नंतर येलो टॅग आहे येलो टॅग काय सांगतं आपल्याला यूज फुल बॉडी हार्नेस इज रिक्वायर्ड विथ डबल लॅनियर येलो म्हणजे काय तर बाबा पूर्णपणे सुरक्षित आहे तुम्ही काम करू शकता पण तुम्हाला काय करायचं आहे इथे बॉडी प्रोटेक्शन घ्यायचं आहे तुम्हाला इथे पी पी वापरायचे आहे ठीक आहे आणि ते पण डबल लॅनियर असलं पाहिजे रेड टॅग काय सांगतं आपल्याला की स्कॅफोल्डिंग हे सुरक्षित नाही आहे वापरण्यासाठी त्याचं काहीतरी रिपेअर चालू आहे किंवा खराब झालेलं आहे तुम्ही हे वापरायचं नाही रेड टॅग असेल तर वापरायचंच नाही तिथे वर्करला जायला परवानगी नाही हे सर्व जे प्रकारचे टॅग आहे ग्रीन येलो किंवा रेड कॅफोल्ड इन्स्पेक्टरला अधिकार असतो क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड अँड थर्टी फाईव्ह
कुठल्या टाईपचा परमिट घ्यावा लागणार तर हॉट वर्क परमिट घ्यावा लागणार आहे पहिले प्रिकॉशन नंबर टू एरिया शुड बी बॅरिकेटेड अँड वॉर्निंग साइनेज शुड बी प्लेस एरिया बॅरिकेट करायचा आहे पॉसिबल असेल तर करायचंच आहे वॉर्निंग साईन लावायचं वॉर्निंग साईन लावायचं की बिल्डिंग ऑपरेशन चालू आहे नंबर थ्री एरिया शुड बी क्लीन ॲटलिस्ट एट मीटर फ्री फ्रॉम कंबस्टेबल मटर म्हणजे जिथं पण बिल्डिंग ऑपरेशन बिल्डिंगचं काम चालू असेल त्याच्या अवतीभोवती आठ मीटरला कुठलं पण फ्लेमेबल पदार्थ नको आहे तुम्हाला याची काळजी घ्यायची आहे फ्लेमेबल मटेरियल्स कुठले कंबस्टेबल मटेरियल्स कुठले कुठले येतात तुमचं पेट्रोल डिझेल केरोसिन असे पदार्थ असे मटेरियल की ज्यांना आग लागते फायर एक्स्टिंग्विशर अँड फायर ब्लँकेट शुड बी अवेलेबल फायर ब्लँकेट आणि फायर एक्स्टिंग्विशर तिथे अवेलेबल असले पाहिजे जिथे काम चालू आहे तिथे जवळच आता फक्त अवेलेबलच नसले पाहिजे तिथे त्या वेल्डरला देखील त्याला ट्रेनिंग द्यायची आहे त्याला पाच मीटर सांगायची आहे की फायर एक्स्टिंग्विशर कशा पद्धतीने वापरले जातं ट्रेन फायर वॉचमॅन शुड बी अवेलेबल हे बघा प्रत्येक वेल्डिंगच्या ठिकाणी पॉसिबलच असतं असं नाही की तुम्ही फायरमॅन ठेवून द्यायचं तिथे उभा जोपर्यंत वेल्डिंग होत नाही तोपर्यंत तो फायरमॅन तिथे उभा राहणार पण एखादी क्रिटिकल सिच्युएशन असेल जिथे तुम्हाला ऑप्शन नसेल तर तुम्हाला तिथे फायरमॅन उभा नियुक्त करावा लागतो तो काय करणार आहे फक्त वॉचचं काम करणार आहे तो बघणार आहे की ह्या वेल्डिंग ऑपरेशन पासून कुठे आग लागणार नाही याची खात्री करायची त्याला जर वाटलं की आता आग लागू शकते धोका आहे तर तो लगेच ते ऑपरेशन थांबवणार आहे मग तिथे काहीतरी सेफ्टी घेतले जाणार आहे नंतर मग ते सुरक्षितपणे ते बिल्डिंग ऑपरेशन चालणार आहे नंबर सिक्स फायर वॉटर ड्रम शुड बी अवेलेबल इथे वॉटरचा ड्रम देखील भरून ठेवायचा आहे बऱ्याचशा ठिकाणी मी सँडचा बकेट बघतो म्हणजे वाळू भरलेल्या बादल्या तिथे असतात पण मोस्टली येथे काय केलं जातं तर फायर एक्शन विसरच अवेलेबल असतं लास्ट पीपी यूज करायचे आहे तर पीपी कुठले वेल्डिंग हेल्मेट ग्लोव्ज लॉंग स्लीव शर्ट म्हणजे जे अॅप्रन आहे किंवा तुमचं जे शर्ट असेल त्या बेल्टरचं ते फुल बाहीचं असलं पाहिजे असं हाफ स्लीवचं नको आहे सेफ्टीचे डेफिनेशन सेफ्टी इज अ स्टेट वेअर रिस्क हॅज बिन एलिमिनेटेड ऑर रिड्यूस टू अन ऍक्सेप्टेबल लेवल म्हणजे काय आहे इथे धोका काय केला जातो एलिमिनेट केले जातो पूर्णपणे त्या कामातनं किंवा त्या वर्क प्लेसमधनं धोका काढून टाकला जातो किंवा त्याला कमी केला जातो ऍक्सेप्टेबल लेवलपर्यंत काही केसेसमध्ये बऱ्याचशा केसेसमध्ये असं घडतं की तुम्ही रिस्क काढू शकत नाही त्या कामामधनं रिस्क असतेच तरी पण ते तुम्हाला काम करावंच लागतं पण रिस्क काय करू शकता तुम्ही रिड्यूस करू शकता सुप्रेस करू शकता कमी करू शकता किती लेवलपर्यंत कमी करू शकतात तर ऍक्सेप्टेबल लेवलपर्यंत कमी करू शकतात प्रत्येक केसमध्ये आपल्याला इलिमिनेट करता येत नाही मग अशा कुठल्या केसेस आहे की ज्याच्यामध्ये रिस्क प्रेझेंट असतेच वर्क ॲट हाईट तर मग तिथे फॉलचा हजार आहे रिस्क आहे फॉलची मग तुम्ही काय करू शकता ती इलिमिनेट तर करू शकत नाही मग तुम्ही एक करू शकता ते बॅरिकेशन लावू शकतात गार्डरेल लावू शकतात दुसरं उदाहरणाचं झालं की रोड मान की तुम्ही रस्त्यावर जात आहे आता मला सांगा किती पण सेफ्टी घेतली किती पण हाळू चावलेली गाडी तर इथे आहे का की ऍक्सिडेंट होणारच नाही असं तुम्ही काही करू शकता का की ऍक्सिडेंट होण्याची रोड ऍक्सिडेंट होण्याची रिस्क आपण कमी करू शकतो का किंवा काढून टाकू शकतो का नाही ती रिस्क असणारच आहे रोड आहे म्हणजे ऍक्सिडेंट होणारच आहे तिथे ती रिस्क प्रेझेंट असू शकणार असं कुठल्याच जगातलं रोड नाही की ज्याच्यामध्ये पूर्णपणे इलिमिनेट केले जाणार आहे रिस्क तर मग आपण काय करू शकतो ती रिस्क कमी करू शकतो मग कुठले कुठले सेफ्टी मेजर घेऊन आपण रोड ऍक्सिडेंटची रिस्क आहे ती कमी करू शकतो पहिलं ड्राईव्ह विदिन स्पीड लिमिट स्पीड लिमिटमध्ये तुम्ही काय करायची गाडी चालवायची आहे दुसरं ट्रॅफिकचे नियम पाळायचे आहे जसं की सिग्नल आहे बाकीच्या गोष्टी आहे सीट बेल्ट लावायचा आहे पीपी घालायचे आहे जेणेकरून अपघात जरी घडला दुर्दैवाने तरी देखील त्याच्यामध्ये इंजरी कमी होणार तर आपण इथून रिस्क एलिमिनेट नाही करू शकत पण रिड्यूस करू शकतो मात्र ऍक्सेप्टेबल लेवल पर नेक्स्ट डेफिनेशन आहे फायर काय आहे फायर इज अ केमिकल रिॲक्शन विथ रॅपिड ऑक्सिडेशन ऑर बर्निंग ऑफ अ फ्युअल इट नीड थ्री एलिमेंट्स टू ऑकर कुठले कुठले थ्री एलिमेंट्स लागतात फायर ऑकर व्हायला एक तर फ्युअल आहे ऑक्सिजन आहे आणि हीट आहे नंतर कंबशनला कुठले कुठले घटक लागतात तर आपण त्याला काय बोलणार आहे फायर टेट्राहायड्रॉन फ्युअल लागतं ऑक्सिजन लागतं हीट लागतं आणि चौथा जो पदार्थ आहे तो आहे चेन रिॲक्शन अनइनहिबिटेड चेन रिॲक्शन असतं तर हा असणारे फायर टेट्राहायड्रॉन आणि फायर ट्रायंगलमध्ये तीन एलिमेंट्स असतात तर फ्युअल ऑक्सिजन आणि हीट ठीक आहे फायर काय केमिकल रिॲक्शन आहे इन्वॉल्विंग रॅपिड ऑक्सिडेशन ऑर बर्निंग ऑफ फ्युअल इट नीड्स थ्री एलिमेंट्स टू ऑकर तीन एलिमेंट लागतात कुठले पण फायर ऑकर होण्यासाठी तर कुठले आहे ते फ्युअल ऑक्सिजन आणि हीट नेक्स्ट डेफिनेशन फ्युअल फ्युअल कॅन बी एनी कंबस्टेबल मेटर म्हणजे कुठलं पण पदार्थ जे जळू शकतं त्याला आपण फ्युअल म्हणू शकतो जसं की कॉटन आहे म्हणजे कापूस आहे तो जळू शकतो म्हणजे तो कंबस्टेबल मेटेरियल आहे ठीक आहे तो इंधन आहे नंतर पेट्रोल जळू शकतं तर ते आपण फ्युअल म्हणून तिथे वापरू शकतो याच्या तीन कॅटेगरी केल्या जातात आपण सॉलिडच्या सॉलिड
थर्ड कॅटेगरी गॅसियस फ्युअल गॅसियस फ्युअलचे उदाहरण आहे तर ॲसिटिलिन एल पी जी गॅस मिथेन इथेन ब्युटेन हे काय झाले सर्व गॅसियस फ्युअलचे उदाहरण ऑक्सिजन लेवल बद्दल विचारलेलं आहे आपल्याला ब्रिदिंग करण्यासाठी हवेमध्ये ट्वेंटी वन पर्सेंट ऑक्सिजन लागतो पण फायर लागण्यासाठी किती लागतो तर फक्त सोळा टक्के ऑक्सिजन लागतो ऍटमॉस्फिअरमध्ये वातावरणामध्ये श्वसनासाठी म्हणजे आपल्याला इथे पूर्णपणे ब्लड सर्क्युलेशनसाठी आपलं शरीर चालण्यासाठी आपल्याला एकवीस टक्के ऑक्सिजन लागतो पण आग लागण्यासाठी फक्त सोळाच टक्के ऑक्सिजन लागतो हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो तुम्हाला महत्वाचा आहे सेफ्टी फायर च्या डेफिनेशन देखील महत्वाचे आहे इथे हीट हीट काय आहे हीट इज अ एनर्जी नेसेसरी एनर्जी नेसेसरी टू इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ फ्युअल टू अ पॉइंट वेअर सफिशियंट पेपर हीटचे डेफिनेशन तुम्हाला विचारणार नाही कोणी पण हीट काय आहे तुम्हाला माहिती आहे हीट हीट एक एनर्जी फॉर्म आहे आणि त्याचा मेन सोर्स काय आहे तर सण आहे बाकी बरेचसे ते देखील सोर्सेस आहे हीटचे फ्लॅश पॉइंट फ्लॅश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर ऍट विच फ्युअल प्रोड्युसेस इन अ पेपर टू इग्नाइट इन द प्रेझेन्स ऑफ हीट सोर्स फ्लॅश पॉइंट म्हणजे असं कमीत कमी टेम्परेचर की ज्याच्यामध्ये आपलं फ्युअल काय होणार आहे इग्नाइट होणार आहे म्हणजे आग लागू शकते असं टेम्परेचर मायनस माना की लाकूड आहे तर लाकूड झिरो डिग्रीला जळेल का नाही त्याला आपल्याला हीट द्यावं लागणार आहे मग कितीतरी डिग्रीपर्यंत आपल्याला हीट द्यावं लागणार आहे मला की पन्नास डिग्री सात डिग्री सत्तर डिग्री आणि सत्तर डिग्रीला हीट दिल्यानंतर काय झालं त्याच्यामधनं जे फ्लेमेबल गॅसेस जे बाहेर पडले आणि त्या लाकडाला आग लागली मग आता हे सत्तर डिग्री काय झालं तर लाकडाचं फ्लॅश पॉइंट झालं दुसरं उदाहरण घेऊया पेट्रोलचं मान की पेट्रोलला आपण हीट देतो आहे त्याचं टेम्परेचर वाढत आहे पंधरा डिग्री वीस डिग्री आग नाही लागली अजून त्याला पस्तीस डिग्री चाळीस डिग्री चाळीस डिग्रीला त्या पेट्रोलमधून इतके वेपर निघाले ॲटमॉस्फिअरमध्ये ऑक्सिजनसोबत मिसळले आणि त्याला आपण इग्निशन सोर दिला म्हणजे माचीसची काडी लावली आणि पेट्रोल फेकलेलं आहे तर मग लोवेस्ट टेम्परेचर काय होतं तर चाळीस डिग्री होतं इथे तर चाळीस डिग्री काय झालं त्याचं फ्लॅश पॉईंट झालं कोण असा पेट्रोलचा तर अशा पद्धतीने फ्लॅश पॉईंट फाइंड आउट केला जातो डस्ट काय आहे डस्ट कन्सिस्ट ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल अँड इज क्रिएटेड बाय सच ऑपरेशन ऍज ग्राइंडिंग ऑर सेव्हिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल कंट्रोल डिटोनेशन अँड व्हेरियस ड्राईंग प्रोसेसेस डस्ट म्हणजे काय आहे सॉलिडचे जे बारीक कारण असतात जे की हवेमध्ये मिसळतात हे कधी कधी ग्राइंडिंग मधून तयार होतात किंवा कशा कुठल्या पण ऑपरेशन मधून तयार होतात हे जे बारीक कण आहे धुळीचे त्याला काय बोलणारे डस्ट आता हे फक्त धुळीचेच कण असतील असं नाही एखाद्या मेटलचे पण पार्टिकल असू शकतील एखाद्या जसं की कोळसा आहे कोळसाची पण डस्ट तुम्हाला निर्माण होते तिथे तर ही डस्ट पण फ्लेमेबल असेल त्यामुळे डस्टचं इथे थोडस क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड अँड फोर्टी फोर फ्युम्स फ्युम्स काय आहे फ्युम्स आर फाईनली पार्टिक्युलेट सॉलिड विच आर क्रिएटेड बाय कंडेन्सेशन फ्रॉम वेपर व्हेरी ऑफन आफ्टर अ मेटल हॅज बिन कन्व्हर्टेड टू द मोल्टन स्टेट फ्युम्स आर युजली हायली टॉक्झिक फ्युम्सचं प्रॅक्टिकल उदाहरण देतो जेव्हा आपण गाडीच्या पेट्रोलची टाकी उघडतो टू व्हीलरच्या तेव्हा लगेच आपल्याला पेट्रोलचा वास येतो पेट्रोलचा वास काय येतो कारण त्या पेट्रोलच्या फ्युम्स इथे तयार होतात आणि त्या हवेमध्ये मिसळतात त्याला काय बोलणार आहे आपण फ्युम्स व्हेपर अलग आहे आणि फ्युम्स थोडस अलग आहे इथे लक्षात ठेवायचं एखाद्या पदार्थ मान की तुम्ही अल्कोहोलचा इथे स्मेल घेता सॅनिटायझर तर प्रत्येकाने वापरलेला आहे आता सॅनिटायझर जेव्हा हाताला लागतो आपल्याला लगेच स्मेल येतो स्मेल काय येतो कारण त्याची अल्कोहोलचा स्मेल येतो तिथे अल्कोहोल हवेमध्ये काय होऊन जातं फ्युम होऊन जातं व्हेपराईज होऊन जातं आणि त्याचा आपल्याला इथे स्मेल येतो लक्षात ठेवायचं आहे तर त्याला काय बोलणार आपण फ्युम्स पेट्रोलचं पण तेच आहे पेट्रोल देखील हवेमध्ये व्हेपराईज होत असतं आणि त्या फ्युम्स मधून आपल्याला त्यांचा वास येत असतो नंतर गॅसेस गॅसेस तुम्हाला माहिती काय आहे मिस्ट काय आहे मिस्ट म्हणजे एकदम छोटे पार्टिकल मिस्ट म्हणजे पाण्याचे जे ड्रॉपलेट असतात त्याला मिस्ट बोलणार आहे आपण पाण्याचे असो किंवा एखाद्या केमिकलचे असो शिडकाव करताना एकदम बारीक बारीक पार्टिकल तयार होतात त्याचे दव बिंदू तयार होतात त्याला काय बोलणार आहे आपण मिस्ट मिस्ट तुम्ही सर्वांनी अनुभवलेला आहे मिस्ट तुम्हाला सांगतो काय असतं तुम्ही जेव्हा सलून मध्ये जाता तेव्हा तो तुमच्या केसांवरती पाण्याचा स्प्रे करतो आता पाण्याचा स्प्रे केल्यानंतर त्याचं रूपांतर कशामध्ये होतं बारीक बारीक तिथे ड्रॉपलेटमुळे ड्रॉपलेटमध्ये त्याचं रूपांतर होतं तर त्या ड्रॉपलेट्सला आपण काय बोलणार आहे मिस्ट ड्रॉप खूप मोठा असतो एक थेंब म्हणजे खूप मोठा असतो मिस्ट म्हणजे खूप छोटं स्वरूप त्या ड्रॉपचं म्हणजे एका थेंबापासून जर हजार आपण थेंब बनवले तर तो हजारावर जो एक थेंब असेल त्याला आपण मिस्ट बोलणार आहे 